irudi kwa mwenyewe. Mwenyewe gani na wewe ndio agreement? Wewe ndio chairman. Eh? Tutapeleka tena kwa nani? Naona kama ndio ndekaona. Na wewe ndio ulifanywa kudasirwa. Kuwadie chaka. Eh? Bwana Yesu. Sasa kama damu inalia katika nyumba yako, ndio unakuta watu kama mwanamke anaolewa pale pale. Kila wakati anatoka na mimi. Jua pamba kuna damu inalia mali umetoka. Sasa wewe ukitoka huko ukikuja hapa, unaanza kuita ile mzee ni mchana. Kwa hiyo damu inalia na mali umeolewa damu inalia. Paka tusimamishe mali umezaliwa ndio tuje kusimamisha hapo. Na lazima utapata anzi. Bwana Yesu. Watu kwa sababu hawataki Mungu. Kuna magonjwa ambayo sasa hii inapiga watu kwa sababu hawataki nani? Hawataki Mungu. Alafu watu wengi wanataka kuombea. Wewe wa watu wengine wa wengine mimi nawacheka. Mimi nitakuambia ile maombi itakaa siku ngapi? Kabona kuseka kwenye nai ni kule cha Lola Mahalombi. Inarudi hapa. Bwana Yesu. Malaika wa hapa ni mtakatifu. Nitakukabidhia uende naye. Utaenda naye. Kuna pati. Bwana Yesu. Malaika wa hapa zile pati za huko. Hawezi kuingia na wewe. Hiyo ni ona. Bwana Yesu. Malaika wa hapa. Hata roho wa hapa. Ukitoka naye hapa ni kufanyia deliverance. Waende uchanganye hata usimwojee ati sijui ni mimi ya mtu akinipigia simu na ndio mwana sije na huri ya kutu lakini hapo ni sije yako na maana mimi nitajua tu kwanza nitanyamaza kwanza nimeweka kwa internet wow. ah dada ah nitakuambia dada lakini ngapi na mara kwa mtu ambao na nyote ingero asipo na bali sema ndio tuna maeno sana mayo kosa sawa kwa sababu kwa sababu yeye alipoenda pale amezungumza mambo mengi amestapika amestapika mpaka amesema hatuwezi ni mara moja si kwa sababu ya lakini kusema ni alisikia nyama malaika wa hapa si wa mashengeni ameshaenda kitambo kwa sababu na lakini na msheni wako tabaki na viwangani mimi mshilamo tabaki na shilamo yako Yo ma ameenda kitambo tabaki tu huko peke yake. Bwana Yesu. Na ni kwa unakuta kama utaingia ndani ya mafundisho ya hapa. Kama utaingia ndani kusikia mtumishi wa Mungu, hakuna siku tapotea. Naona mambo mengi yakifanyika. Kwa sababu hatutakaki kutoa ushuhuda mpaka huko ndani uje kujua siri zetu. <laughs> Sasa tuna <laughs> Ama mama zenzo na samani. Eh, hey, mali tumetoka nyumba? Hii udume ilianzia kwa mapango. <laughs> eh? Na Mungu aliposema tukuje hapa tukaenda tukatenda tunatuma mali ngumu ngumu. Ba nyuma. Sasa huyu Mungu kweli. Na mkati mpaka leo naona huduma. Amen. Bwana Yesu. Amen. Na mimi huwa naeleza watu, huduma ya hapa ukienda ukiichanganya. Hakuna mahali utaenda. Mwanzo hata wale wajanja wajanja ndio unaonao hawakujaji hapo. Wale badilisha na probo kishalo kwa. Bwana naipa shamba mwana, ndio jaji wa. Akifinya. Hii ni baraka. Kodeka baraka. Hata wala si miro. Mane kipiga na mwenda chukua viti. Mane kasi aliwacha nini? Hata si benchi. Wangitu walituwacha na hile makuzi makuko. Nono. 
Alitu, wengine wakituache unaona kanya shamu siko pale kwa ofisi. Ndio ulikuwa speaker yetu ya kwanza. <coughs> kama hakuna Mungu, mimi naambia kwa watu, kama hakuna Mungu, hakuna haja kuhubiri kwamba Mungu yuko. Ah, sema nini mama Siu? Eh? Ah, mabitu sema nini? Ni kama Mungu hafanyi tutatafuta kwa nini hafanyi Paka tutafuta tupate kodi yake wala hapa ndio anafanya tukanyaji hapa Bwana Yesu wale sahihi wanateseka akisikia mafundisho siku moja umeona basi na kukotia abantu ile bwana kwa dendani aje na kuna kwa rasi milo kwa bonya madabe kwa lomba bwana na mwanzo ya kufunga na kulomba bado kwa kufunga na kulomba mchungaji usiichi kwa hiyo kungeti Bwana Yesu mimi ndio wangu roho ni kukonektia signal wale wangu wako wale walikuwa kwa posta ile ni tajiri exchange mimi ndio exchange maombi ikikucha ni kukonektia <laughs> Bibi mama Tina. Sasa wewe hapo unaomba pekee yake uko utakonektiwa na nani? Halo. Unajua kanisa la Mungu unaona Simon Petro na kina Yohana. Paulo alikuja kuokoka nyuma. Si ndio? Lakini yeye alifanya kazi kubwa, amefungua makanisa mengi sana. Lakini hakujitaka kujita kujita bisho. Bisho pote alikuwa ni Simon Petro kunyenyekea ile msingi Hebu soma Eh 